الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا كأنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو محبا أو مستمعا فلا تكن خامسا قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيد الباب السلام يا أبو خدنا يا سيد أبو رجلاء ما جو بندى ما هدو كلا سنجاد كلا إن دبرية بتو بحب ماره صحود رنجلا أمة بعند ماره الله سبحانه وتعالى نمدي وريمي صعود لنا الله كبولا كماراغات نمدي لنا مرنا بندو بويا نمدا ما دا بي دا كلا بندو مترا دي كلا غودو غودو با دي كلا نام سنه هيت زبر نامي سنه هيت زبر نمدا لا سهاي زبر إلمي دا بدي داير كلا نمو كدا هم تناجو ما إن نا نمدا أستاذ نما الله ولا أبركم ما غفرة ما رحمة نلقي نجريه كماراغات الله سبحانه وتعالى نمرة جيبي ده دل بندو بويا سرب أبرا ده نعلا ماللاه هو بندا كارونا غندو أو مندو داري غندو يي مجلس سندا بركاته غندو الله هو بروتو ما أبا كده نعلا غريه كم أورا غدنا إندا بريجي ملا صحوة ده رنعلا الحمد لله بوري نالي لكشة دو دو غودي سانغدي بيجا بطا بوري برباس أنا مجلس سندا بسانة ده دي بس مانن الله سبحانه وتعالى إذن بندي بريسرمي زبر ودي نرنا بر سهاي زبر الله هو بركة الله بركم الله هو رحمة يا بدي بلا نلقي نجري هي كم أراغت إن بريجي ملا صحوة رنجلا سمي يوم بدو مني أي كودا لامو غنغل كوبشدي كرنغل كوندن يا غدا كن دللا سمي يوم بدر كورا بان جيبي ده تل بري كيل نشط بطو بويا على تيري تيجي تا تا وانا أنا سمي أبا دو غند Nah ini bisa kita terangkan kepada kau ya Allah berayah ini gelkan um, apa berayah ini nanti yang dengan engkau lori yang jiwa itu dalam perabat itu kami akan Allah untuk nama kelabu berkum taufik nalgii ini kita hikum orang agat. Apa insya Allah, semua orang ini dengan ini. पुरे मोनो सलात हो रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سيغريك ما راغت الله سيغريك ما راغت ഈ സ്വരാജിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വരാജ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ റബുദാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും അവരവർ ഇരുന്ന കസേരയിൽ ഒന്ന് കൈവച്ച് ആണുങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കണ്ട കസേരയിൽ കൈവെക്കുക ഉണ്ടല്ലോ ആ കസേര എന്ന് എടുത്ത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാ ശുല്ല എന്തിനാ ഒന്നര അടി അപ്പുറത്ത് പോയിരിക്കണേ വാ ഇങ്ങനെ സെൻട്രല്ല ഈ വയറിന്റെയും ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഷാല്ല അങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി കൂടെ കയറി കൂടെ ഇത്തിരി കൂടെ അലഹമ്മദുലില്ല ഷാല്ല എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നേരം അങ്ങ് ഇരുന്നു ഷാല്ല കയറി ഇരുന്നു ഇനി ഇരുന്നു പുറത്തു നിൽക്കണവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറി ഇരിക്കട്ടെ അവസരമല്ലേ ആ താത്താമാരൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ കയറി മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ടിരി അള്ളാഹു തരുന്ന ഒരു അവസരമാണ് ഷാദ ഇരുന്നു ബാ അലഹമില്ല സംഘാടകരൊക്കെ പോയിട്ട് ചങ്ങാതിമാരെ എല്ലാരും കയറിക്കൊള്ളി ഷാല്ല എല്ലാരും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്ക സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹം സ്വർഗത്തിൽ പോണോന്നാ ഇല്ലേ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കണ്ടിട്ട് കയറണില്ല ഇനിയപ്പൊ അവിടുത്തെ സ്വർഗ അള്ളാഹു കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ സ്വർഗം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കയറിയിരിക്കട ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പുറത്തു ഇരിക്കും ചിലപ്പോ നാളെ പുറത്തു തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടിരുന്ന സംഘാടകരൊക്കെ സംഘാടകരൊക്കെ ബൈക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും മതിലിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും പറ്റുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ കയറിയിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അവിടെ നിൽക്കണ സമയം ഇരുന്നാ മതി എപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പോകാലോ ആരും കയറിലൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു ഈ മാന്നലി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണിയായി ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ബെല്ലടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിർത്തണമെന്ന് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മണി കഴിഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഇന്നലെ എത്ര മണിയായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല ഇന്നലെ തീർന്നതിനെക്കാളും അല്പം മുമ്പ് നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഇൻഷാല്ല ഒരു പതിനൊന്ന് പത്തേ മുക്കാല് പതിനൊന്ന് മണിയുടെ ഇടയിൽ ഇൻഷാല്ല മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് സന്തോഷത്തോടെ അത് വാച്ച് ചെയ്ത് പിരിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ സമയം കൂടി പോയോ സമയം കൂടി പോയോ പറ കൂടി പോയോ കുറയ്ക്കണോ പത്തരയാക്കണോ പറചങ്ങാതിമാരെ ഇരിക്കോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വയലിന്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കോ വയലിന്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കോ പകുതിയിൽ ഓടുവോ പറചങ്ങാതിമാരെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കുമെന്ന് നീയത്തി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കുക എത്ര മണിയായാലും ഇരിക്കുമോ നിങ്ങള് നിങ്ങള് താത്ത എവിടെ പോവാനാ ഇല്ലേ ഉസ്താദ് ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ അറിയത്തില്ലല്ലോ എല്ലാരും ഇപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോണോന്ന് അറിയത്തില്ല നേരത്തെ ഓടിയ വീട് വരെ പോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വീടും പോവില്ലേ ഇല്ല അല്ല എങ്ങോട്ട് ഓടണം തന്നെ അറിയ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയില്ലല്ലോ അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും പൗരത്വ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാ ടെൻഷനിൽ ബേജാറിൽ ഓ ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ മുഖത്തെ പേടി കണ്ട അത്ഭുതം തോന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും പേടിയില്ല 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 എൻ ആർ സി എ പേടിയില്ല എന്ന് പറയും പക്ഷെ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിക്കുന്ന അതിനെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തലപ്പ് തിരിക്കുന്ന മഹാന്മാര് അവരാഗ്രഹിച്ചതും അത് തന്നെയാ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ അവരാഗ്രഹിച്ച തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം അവന്മാർ അത് ജയിച്ചു നമ്മൾ പേടിച്ചു ഒരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുസ്ലിം മുമ്മത്തു ഭയന്നു തൊണ്ണൂറ് രൂപ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ഭയന്നു കഴിഞ്ഞു പത്ത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ പേടിയില്ലാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇവന്മാര് ഈ ബില്ലിനെ ഭയന്ന ഭയം അള്ളാനെ ഭയന്നിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഗതി വരുമായിരുന്നു ഞാനത് ചോദിക്കാ ഈ ബില്ല് പൗരത്വ ബില്ലിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഈ ഭയം നിന്നെ പടച്ച അള്ളഹാനോട് കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പോണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായെന്ന് എല്ലാ ശ്രദ്ധം എല്ലാ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വഭാവം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന്
ഇന്ന് പടച്ചവനെ റോഡിലൊക്കെ കടന്നാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ആസാദി 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 വിളിയോടെ വിളിയാ താ വിളിയെന്നറിയോ എന്ത് ജനമെന്നറിയോ ഇത്രയും ആണുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ റോഡി ഇറങ്ങണം വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ വൈകുന്നേരം സമയമായ പിന്നെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഓടാൻ പറ്റണില്ല അത്രയ്ക്കും പ്രകടനങ്ങൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഓ എന്നാ വിളി വിളിക്കണമെന്നറിയോ അല്ലാടെ പള്ളി ബാങ്ക് വിളിച്ച് നിസ്കാരത്തിന് രണ്ട് സഫ എന്നും അല്ലാടെ പള്ളിക്ക് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് നിസ്കാരം നടക്കുമ്പോ ഈ ആസാദി വിളിക്കുന്നവന്മാരെ കാണാറുണ്ടോ ഇത്ര പേരാ പള്ളി വരിക എടാ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ ഹത്തീബ് സാദ് സീതവർകൾ അവിടെ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹുവേ നരകത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അവിടെ ചോനെ അള്ളാഹ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ല ഈ ആസാദി വിളിക്കുന്നവന്റെ ശബ്ദം പള്ളിക്കൊക്കെ താമിയും പറയാ ഉണ്ടോ പള്ളിയിലെ മോദി സാഹിബ് മാത്രം ആമി ബാക്കിയെല്ലാം പുറകിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക സദ്യ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്തോ ഇങ്ങനെ വാരി തരുന്ന പോലെ നേരെ ജപ ഒന്ന് കൈപിടിക്കാൻ ഉസ്താദ് രണ്ടര കാലത്ത് നാല് റക്കായത്ത് നമസ്കരിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ പിത്തി പോയി വെട്ടിയിട്ടിരിക്കുക ഗർഭിണി പെണ്ണുങ്ങൾ കിടക്കണ പോലെ കാല് നീട്ടി ചാരി കിടന്നിട്ട് ഓ എന്താ പല്ലേ നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹിക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം സഹോദരങ്ങളെ നമ്മളെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ബഹുമാനായ സഹിതവരകൾ പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹിക്ക് എല്ലാം കഴിയും നമ്മള് നേരെയാകാത്തത് കൊണ്ടാ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല പറയ എല്ല അള്ളാനെ കൊണ്ട് കഴിയും അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ നന്ദി കാണിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നന്ദി കേട് കാണിക്കുമ്പോൾ പടച്ചവനെല്ലാം കഴിയും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കും നമ്മളെ വിളിപ്പിക്കും അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു ഈ പൗരത്വ ബില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഈ ബില്ലിനെ മറികടക്കാൻ ഇനി ഒറ്റ ശക്തിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂ ഈ കാണിക്കുന്ന പ്രകടനങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇനി മുസൽമാനെ സഹായിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയൂ അത് പടച്ച റബ്ബിനല്ലാതെ വേറെ ആരെക്കൊണ്ടും പറ്റൂല അത് പടച്ച റബ്ബിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ കറ്റു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങലല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴി ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്തുണ്ടായ പല സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരാദ്യമായിട്ട് അള്ളാഹുബ പടച്ചവനെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാടെ നിയമത്തിന്റെ മുകളിൽ കത്തിവെച്ചു അപ്പൊ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ബാബരി മസ്ജിദായി അപ്പോഴും ദിക്കറും ദുഹായും പറഞ്ഞു നടന്നു ഇപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം അവരുടെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ ആരാണെന്ന് പഠിക്കെ നമ്മൾ ആരാണ് കേവലം നമ്മളെ പുറത്താക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ജയിലിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഭയപ്പെടാനുള്ള ഒരു ആൾക്കാരാണോ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ചർച്ച പത്രങ്ങളിലും വാട്സപ്പിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോ പടച്ചവനെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും ജയിലിൽ കൊണ്ടിടും ജയില് ചെറുതാ ഓ എന്നാ ചർച്ച എന്നറിയാം എവിടെ നോക്കിയാലും പടച്ചവനെ പത്ത് പേര് കിടക്കുന്ന ജയിലിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ മുപ്പത് പേരെ കൊണ്ടുപോയി തിരികെ കയറ്റി വെക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരൊക്കെയോ എഴുതി വാർത്തകൾ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പടച്ചവൻ ഇപ്പൊ പേടിയ രാത്രിയാകുമ്പോ ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മുഖത്ത് നോക്കി തന്നെ ഇരിക്ക ഇക്ക എന്റെ മോളെ നോക്കണേ ഇക്ക ജയിലിൽ പോയാ നിങ്ങള് വേറെ ഞാൻ വേറെ കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്താ പല്ലേ എന്നാ ഈ പൊട്ടന്മാര് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കണം ആരെ ആ പേടിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നേ സഹോദര നീ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കവറ് കാണുന്നവനല്ലേടാ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കേ ജയിലിനെ പറഞ്ഞ് ജയിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നീ എന്താ നീ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് പോയിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ആറടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന കവറ് കാണുന്നവനല്ലേ നീ നിന്റെ ഉപ്പാനെ നീ അതിനകത്തല്ലേ ഇറക്കി വെച്ചേ നിന്റെ ഉമ്മാനെ നീ അതിനകത്തല്ലേ ഇറക്കി വെച്ചേ ഓരോ ആഴ്ചയും എത്രയോ പേര് കബറിന്റെ ആഴം സോദര നീ നോക്ക് അതിൽ മെല്ലെ നിന്നെ ഇറക്കലും വന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമില്ലൊരുക്കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കുഴിയുടെക്കാലും വരുതല്ലേടാ ഇവന്മാര് പണിയുന്ന ജയില് അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അല്ല ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് കൈവക്കുക കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്ക അള്ളാ
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇടതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഖബറ് കാണുന്നവരാ നമ്മള് ഖബറ് കണ്ടവരാ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ രേഖയും ചോദിച്ച് വരുമ്പോ നീ തെരഞ്ഞെടുക്കോ താത്ത നീ ആരെന്നറിയോ നീ പ്രസവിച്ചവളല്ലേ നീ പ്രസവിച്ചവളല്ലേ പ്രസവിച്ച ഉടനെ നീ നൊന്ത് പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിന്റെ ചെവിയിൽ എന്തിനാ ബാങ്കു കാമത്തും കൊടുത്ത നീ പേടിക്കുന്ന എൻ ആർ സി നിന്നെ പെറ്റ ഉടനെ നിന്റെ ചെവിയിൽ ബാങ്ക് മിക്കാമത്തും കൊടുത്ത് എന്തിനെന്നറിയോ നീ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും വിളിക്കാൻ സമയമില്ല എന്ന് പഠിക്കാനാ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് വിളിക്കാനോ ഇക്കാമത്ത് കൊടുക്കാനോ സമയമില്ല നിന്നെ കൊണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് കുഴിച്ചിടാനുള്ളതാ എന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ബാങ്ക് ഇക്കാമത്തും വരെ നിന്റെ ചെവിയിൽ കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ ആ ഈ രണ്ട് ഇരുകാലികൾ ചെയ്ത കാണിച്ചെന്ന ഒരു രേഖയും പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് നടക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുകയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം നീ പള്ളിപ്പറമ്പി പോകും വാപ്പാനെ കാണാൻ ഉമ്മാനെ കാണാൻ ഭർത്താവിനെ കാണാൻ ഭാര്യയെ കാണാൻ കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ കൂടപ്പറപ്പുകളെ കാണാൻ പള്ളിപ്പറമ്പി പോയിട്ട് എന്താ പറയാദിന്റെ അടുക്കെ ചോദിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് ബാപ്പമാരുടെ പറയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിപ്പറമ്പി പോയിട്ട് കബറിന്റെ അടുക്ക പോയി നിന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സലാം നിനക്കറിയുമല്ലോ ഈ സലാമിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വാപ്പാനോട് ചോദിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരുത്തനെയും ഈ ലോകത്ത് വയക്കൂല ഈ ലോകത്ത് ഒരുത്തനെയും അത് യവനാകട്ടെ എത്ര വലിയ കൊലകൊമ്പനാകട്ടെ ഒരുത്തനെയും ഒരു പേടി നമ്മൾ ആരും പേടിക്കണ്ട നീ പള്ളിപ്പറമ്പി പോയിട്ട് പറയുന്ന വാപ്പയോട് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നിട്ട് എന്താ പറയണേ ഇന്ന ഇൻഷ അള്ളാഹുബിക്കും ലാഹിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരണേ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിരുന്ന സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പറയാ ഇൻഷ അള്ളാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരുന്നേ എന്ന് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബർ നോക്കിയിട്ട് പറയണ നമ്മളോടാ പൗരത്വ ബില്ലില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കേറ്റും ഇങ്ങോട്ട് കേറ്റും ആട്ടി ഓടിക്കും മണ്ണാൻ കട്ട അള്ളാഹു ഈമാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറല്ല ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ബില്ലിനെ നിങ്ങൾ ഭയന്നാൽ ഇവന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭയന്നാൽ ഈ ഇരുകാലികളെ നിങ്ങൾ ഭയന്നാൽ അല്ല നിങ്ങളെ കൈവിടും അല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ഭയന്ന അള്ളാഹു നമ്മളെ കൈവിടൂല അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അല്ല ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആരെ ഭയക്കണോന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തത്തുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോ ഞാൻ ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സർവ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എത്ര വയസ്സ് ജീവിക്കും എനിക്ക് എത്ര പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് എത്ര മക്കളുണ്ട് ഞാൻ തിന്നണ്ട ചോറിന്റെ മുകളിൽ അള്ളാഹുവെ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക മലക്ക് ഞാൻ എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ കവിടെ നീ എങ്ങനെ മരിക്കും ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുവോ കാഫുറായിട്ട് മരിക്കോ എല്ലാ എന്റെ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കടന്നപ്പോഴേ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ പൗരനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ജയിലിൽ കൊണ്ട് അടയ്ക്കണമെന്ന് എന്റെ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കിടക്കുമ്പോ അല്ല എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തടയാൻ ഈ ലോകത്ത് ആരെ കൊണ്ടാ പറ്റാ എടാ എന്നെ എന്റെ നാട്ടിലെ പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറടക്കുമെന്ന് പടച്ചിറപ്പ് വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡിയല്ല ഷായല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് വിചാരിച്ചാലും എന്നെ എന്റെ നാട്ടിലെ കവറിൽ തന്നെ അടക്കത്തുള്ളൂ അത് അല്ലാടെ തീരുമാനമാ ആ ഈ മാന നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഈ മാന നമുക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക അതിനോ ആഗ്രഹമില്ലേ താത്താന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് പൊക്കിക്ക കിട്ടും അല്ല ചോദിക്കുമ്പോസിന് കിട്ടും സ്വർഗം പോയാ മതി അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഓസിന് തരാടാ നിനക്ക് സ്വർഗം നീ കരുതുന്നുണ്ടോടാ അള്ളാന്റെ സ്വർഗം നിനക്ക് ഓസിന് കിട്ടുമെന്ന് നീ കരുതുന്നോ ഇല്ലടാ മക്കളെ അല്ല തരൂല ഓസിന് കിട്ടുന്ന സാധനമല്ല സ്വർഗം എന്തിനാ മുൻഗാമികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് അള്ളാഹുബെ കരളും കൂമ്പും ചവച്ച് തൂപ്പി ബിലാലി തങ്ങളെ മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിലും മലർത്തിക്കടത്തിക്കെട്ട് ചാട്ടവാറ് കൊണ്ട് തല്ലിയ കഥ പറയണത് പിരിക്കാൻ മാത്രം ആയിരുന്നില്ലടാ മോനെ നീയും ഇതിന്റെ നാലിലൊന്നെങ്കിലും അനുഭവിക്കേണ്ടവനാണെന്ന് പഠിക്കാനാ ഇതിന്റെ നാലിലൊന്നെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പൊ വീട് പോകുന്ന ഉസ്താദ് ജാഗകളൊക്കെ പോകുന്ന ഉസ്താദ് ഇനി എന്ത് ഈ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുബെ മക്കത്ത് നിന്ന
അള്ളാഹുവിനെ പയ്യക്ക് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധനം പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുന്നു അത് നടത്താൻ ഒരു അർഹതയുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് നടത്താനാ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളാണല്ലോ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് അവരുടെ തലമുറകളായ നമ്മൾ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് നടത്താനാ ഇന്നലെ വന്ന കര ഊച്ചാളികൾ ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയ്ക്ക് മുളച്ച ചിലതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്തിരി അധികാരം കൈ കിട്ടിയപ്പോ വളഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ അധികാരൊക്കെ കയറ്റി പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ അഹങ്കരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അല്ല അഹങ്കാരിയ പന വളർത്തുന്നത് പോലെ വളർത്തുന്ന എന്നിട്ട് വലിച്ചു കീറി താഴെ ഒട്ടിക്കും അള്ളാഹു കാണാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാണാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും അലഹമില്ല എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്യ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്ക് പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് അടുക്ക് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി കോടതി വിധിയും കാത്തിരിക്കുക കോടതി ഒരു മുഴം മുമ്പൈ എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ബുദ്ധിയുള്ളവർ ചോറുണ്ടെന്നവർ മനസ്സിലാക്കണം കോടതി ഒരു മുമ്പേ മുമ്പേ എഴുതി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് കോടതിയുടെ ഒരു സ്റ്റേമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തേ പറഞ്ഞത് അക്രമമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വാ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഞായറാഴ്ച വരെ തുറന്ന സ്ഥലമാ പറയണേ അക്രമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വാ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പിന്നെ പറയുന്നത് ഭരണഘടനയിൽ ഭരണത്തിന്റെ ഭരണഘടനയിലേക്ക് കൈവെക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ എല്ലാ ഏകദേശം മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങ് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം പ്രതിഷേധമോ പ്രകടനമോ ആറ്റം പോകുമ്പോ മിസൈലുകളോ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ അത് ആയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹിബ സല്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആയ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര പള്ളികളിൽ അത് വായ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പേര് വാനിലായ പാണക്കാട് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അഹമ്മദുല്ല അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ നാരി സലാത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം വെച്ച് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതും വിമർശിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു തോന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനെയും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വ്യാഴവും തിങ്കളും സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കാലോ വ്യാഴവും തിങ്കളും നോമ്പ് പിടിക്കൽ സുന്നത്താണല്ലോ ഓരോ മഹല്ലുകളും ചെയ്യേണ്ടത് ആ മഹല്ല് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കണം ഇതിനു മുമ്പ് ഈ തീരുമാനം വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തിങ്കളോ വ്യാഴമോ തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും അന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് പിടിക്കണം സുന്നത്തിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ മകരിബിന്റെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് പള്ളി കൂടണം സംഘടനകളും കൊടികളും മറന്നിട്ട് എല്ലാവരും അവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടി നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ദ്വായി കിജാബത്തുണ്ടെന്ന അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നോമ്പുകാരനായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വാങ്ങിയെടുക്കാൻ കഴിയണം ഇങ്ങനെ കൂടെയൊക്കെ ചെയ്താലേ ആത്മീയമായിട്ട് കൂടെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് റബ്ബിന്റെ സഹായം കിട്ടൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഇവിടത്തെ മഹല്ല് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ തങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുകൂടെ ഇവിടത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരും മഹല്ലുകളും ഉസ്താദന്മാരും നാട്ടുകാരും ആലോചിക്കണം ഇനി പള്ളിക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെങ്കിലും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമുക്ക് സഹായം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എല്ലാരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ ഇടയ്ക്ക് പേടി മാറിയ ഈ ബില്ലിനെ ഭയക്കാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് നിങ്ങളെങ്ങനെ താത്താമാര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പുള്ള രേഖ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം എന്തെന്നറിയോ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ രേഖയുണ്ട് ഞാൻ എന്തിനാ പോണേ അതന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ രേഖകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പുള്ള പ്രമാണങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ഉപ്പപ്പാടെ ഉണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കണ്ടേ എട നീയാ പേടിക്കണ്ടേ ഇല്ലാത്തവരൊന്നും പേടിക്കണ്ട ഉള്ളവരാ പേടിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ രേഖകളൊക്കെ ഉള്ളവനാ ഭയപ്പെടേണ്ടത് ഇല്ലാത്തവൻ എന്ത് പഠിക്കാൻ മുകളിൽ ആകാശം താഴെ ഭൂമി ഈ ഉള്ളവനാ ഇതൊക്കെ പേടിക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഗതി എന്താകുമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാള്ള ഇരിക്കല്ലേ പിന്നെ പറയുമ്പോ എല്ലാം പറയണ
ഈ സംഘടനകൾ മുസ്ലിം സംഘടനകളെ കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിച്ചൊന്ന് സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഇരുത്താൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് നോക്കിയവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇത് നടക്കൂല എന്ന് പക്ഷെ ഇവന്മാരൊരു ബില്ല് പാസ്സാക്കിയപ്പോ ഈ അടുത്ത് എറണാകുളത്ത് ഒരു പരിപാടി നടന്നു പാണക്കാട് തങ്ങള് ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് താന്തപുര ഉസ്താദ് പടച്ചോന മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാവ് തബലീഗിന്റെ നേതാവ് കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ ഐ എൻ എല്ലുകാരൻ ലീഗുകാരൻ എന്താപ്പ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടായി അള്ളാഹു യുമ്മത്തിന് ഐക്കം നൽകി അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ പറഞ്ഞാതിമാരെ ഉപകാരമല്ലേ ഉപകാരമല്ലേ ഇത് നടക്കൂ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തി കരുതിയോ കരുതിയില്ല ശത്രുവിന്റെ ചില സമയത്ത് ഉപദ്രവം ഉപകാരമാകുന്ന നമുക്കപ്പോ ഉപകാരമാവണ്ട ഇത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കയ്യാമത്ത് നാളു വരെ ഈ ഐക്കം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ തുടങ്ങല്ലേ തുടങ്ങല്ലേ അത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ പേടിയൊന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാ മുഖത്തിങ്ങനെ ഒരു ഭയം എങ്കിലും ചിലരുടെ ഭയം പോയിട്ടില്ല അത് മാറ്റാൻ ഇനി അള്ളാഹ് കൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഇഷാല്ലാ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ കാക്ക നിങ്ങൾ പോയിരിക്കും പോ കാക്കാമാരെ എല്ലാം പോയിരിക്കും എല്ലാരും നിക്കണ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ എന്താ ആ നിക്കണ എല്ലാരും കസേരിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ചങ്ങായിമാരെ ഇരിക്കണെല്ലാണ് ആ നിക്കണ എല്ലാരും പുറത്തിക്കണൊക്കെ പോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടത്തെ എല്ലാം പോവാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇവിടത്തെ വസ്തുക്കളെല്ലാം പോവാണ് വീടും പ്രമാണം എല്ലാം പോവാണ് ഇനിയിപ്പൊ സൗദിയിലോ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വെക്കാൻ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഇപ്പം റീസിനെ വഴി വസ്തുവും കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങിയിടാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വസ്തു വിൽക്കാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേണോന്നുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ അന്തപ്പ കൈവക്കാതെ നീ ഇനിയിപ്പ നരകത്തിലാ വേണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് വാങ്ങണോന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്ക ഞാൻ വഴി പറഞ്ഞു തരാം വെറുതെ അല്ലേ വഹിക്കണേ ആ അരക്കയ്യന്മാരെ ഒന്നും അവിടെ എടുക്കത്തില്ല പൊക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പൊക്കിക്കോണം വേണോ രണ്ടാമത് അവസരമില്ല വേണമെങ്കിൽ പൊക്കിക്കോ അത് വാ ചെയ്യാൻ പോവാ വേണമെങ്കിൽ താത്താമാര് ആ പൊക്കിയ കൈക്കകത്ത് നല്ല വളയും മോതിരവും തിളങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പൊ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല എന്തായാലും മൊത്തവും പോവാ അടങ്കലായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ല ജാരിയായി സതക്കുകയും ചെയ്തു പോക്ക് അള്ളാഹു വൈലിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വിളിക്കാൻ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കടത്തിലിരിക്ക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഊരി കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പണി അങ്ങ് പൂർത്തീകരിച്ച സ്വർഗത്തിൽ വസ്തു കിട്ടും അലഹമുല്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ അല്പം സ്ഥലം നമുക്ക് വാങ്ങിയിടണം ആ വാങ്ങാനുള്ള വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ദിക്കറു പറഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ആരും പൈസ ഒന്നും തരണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ദിക്കറു പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ എത്ര ഏക്കർ വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിയിടാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഒരു ദിക്കറു പറഞ്ഞു തരട്ടെ വേണോ വേണ്ടേ പറ വേണോ വേണ്ടേ വേണോ വേണ്ടേ വേണം പത്തേ മുക്കാൽ വരെ അവിടെ ഇരിക്കും ഇത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടാലേ അവിടെ വസ്തു കിട്ടത്തുള്ളൂ എളുപ്പം വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഷാ ചങ്ങായിമാരാ നിക്കണ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കറോ നിങ്ങൾ നിക്കുന്നതാ എനിക്ക് വിഷമം ഞാൻ മാത്രം നിക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനുള്ള സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഇരിക്കും ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ പത്ത് വർഷക്കാലം ജീവിച്ച സഹാബിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സേവകനാണ് അനുസൃതിയല്ലാഹു താരാനുഹു മുത്തിനബിക്ക് വെള്ളമെടുത്തു കൊടുക്കാനും അവിടുത്തെ ചെരുപ്പെടുത്തു കൊടുക്കാനും പ്രവാചകന് വേണ്ട ഹിതുമത്തുകൾ ചെയ്യാനും മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന സുഹാബിയാണ് അനുസൃതിയല്ലാഹു താരാനുഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ സുഹാബി അതാ താപീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം താപീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് മഹാനായ റബി അത്തുബിൻ ഹുസ
നിന്നെയെങ്ങാനും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങളെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു അനസതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ മുത്തിനബിയെങ്ങാനും നിന്നെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു നിന്നെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നു അതിനുള്ള യോഗ്യത നിനക്കുണ്ട് അതിനുള്ള അർഹത നിനക്കുണ്ട് മഹാനായ അനുസൃതി അള്ളാഹു തയ്യാലാർഗുവടന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ആരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകനെ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആദങ്ങളു അവിടെ അനുസൃതങ്ങൾ പറയുകയാണ് അദാ റബിഅത്ത് ബിൻ ഹുസൈമ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിന്നെ എങ്ങാനും എന്റെ മുത്തി നബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു റബിയ അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് നിനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് അതിനുള്ള സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അനസുഖങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആരാണ് റദാ ആരാണ് റബി അച്ഛബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ പഠിച്ചവനെ പണക്കാരനല്ല കൊട്ടാരങ്ങളോ അധികാരങ്ങളോ ഉള്ളവനായിരുന്നില്ല ഒരു പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു യുവത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ ഒരുപാട് മോഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമായി ജീവിച്ചിരുന്ന നിന്നെ പോലെ പച്ചയിറച്ചിയുള്ള ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരുന്നെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്ത് തക്കാസുണ്ടല്ലോ അവിടെ നിങ്ങനെ ഓദിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാന് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാര് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അച്ഛവനെ കബറിനെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ ഏകാന്തതയെ കുറിച്ച് കബറിന്റെ നെരുക്കത്തെ കുറിച്ച് ആ കബറിന്റെ കത്തു നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പറയുന്ന സൂറത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതുകയാണ് അള്ളാഹുവേ അതാ സൂറത്ത് ഓതിക്കഴിയുമ്പോ ുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റ് ഓടുകയാണ് പടച്ചവനെ തന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് കയറിയിട്ട് തന്റെ വീടിന്റെ മൂലകിലിരിക്കുന്ന മണ്ണ് കുടിക്കുന്ന ഒരു ആയുധം എടുത്തുകൊണ്ട് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് തന്റെ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ റബി അത്തുവന് ഹുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കബറ് കുടിക്കുകയാ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആയുധങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്റെ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവിടെ ഒരു കബറ് കുടിക്കുകയാണ് എടാ ചെറുപ്പക്കാര പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്റെ വീടിന്റെ കപാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കബറ് കുത്തുകയാണ് അതാ കബറിന്റെ പണിയെന്ന് കഴിയുമ്പോ അതാ രാവിലെയായാല് പിടച്ചവനെ റബി അത്തുപന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ സുബഹി നമസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റബിയ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കിടക്കുന്നത് പോലെ കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുകയാ എന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ് കബറിന്റെ കത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുകയാളിഹ 
പള്ളി പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാടികൾ കലന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ പള്ളി പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാടികൾ യാചിക്കുന്നത് പോലെ അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊരവസരം താ അള്ളാ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കബറാടികൾ പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ എനിക്കൊരവസരം താ പടച്ചവര് നിസ്കരിക്കാ തമ്പുരാര് ആരോധാ തമ്പുരാര് സതക്ക കൊടുക്കാ തമ്പുരാര് അള്ളാഹുവേ ദിക്കതകൾ പറയാ തമ്പുരാര് വയലിന്റെ സദസ്സിൽ കേറാ തമ്പുരാര് നോമ്പ് പിടിക്കാ തമ്പുരാര് നിന്ന ഭയം കൊണ്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എനിക്കൊരവസരം താ അല്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറാളികൾ കിടന്ന് എത്ര വിളിച്ചു പോവിയാലും അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കൂല കാരണം അവന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ പക്ഷേ കബറിന്റെ അകത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് റബി അത്തുബിന ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണിന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് ആ മയ്യത്ത് കരയുന്നത് പോലെ ആ മയ്യത്ത് പറയുന്നത് പോലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു നാഥാ എനിക്കൊരവസരം താ അല്ലോ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാട് അവസാനം അതിനകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചവനെ വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയുമോ പകല് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാനോ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം കിട്ടാർ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഇതുപോലെ വൈകുന്നേര സമയമായാല് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാ വരുമ്പോ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് വീടിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് പിന്നെയും കരയുന്നു നാഥാ എനിക്കൊരവസരം താപടച്ചവര് നൽകിയാനാ ദിക്കറുകൾ പറയാ തമ്പുരാര് ആനോദാ തമ്പുരാര് തഹുജു നിസ്കരിക്കാ തമ്പുരാര് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവസാനം എഴുന്നേറ്റ് തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് അതാ രാത്രി കാലങ്ങളെ മുഴുവനും വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാ പടച്ചവന് ഇങ്ങനെ പടച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനാണ് റബിയത്തുബിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഞ്ച് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ പത്തു വർഷക്കാലം ഹാദിമായി ജീവിച്ച അനസ് തങ്ങൾ പറയുകയാ നിന്നെ എന്റെ മുത്തിനബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു നിന്നെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നു അതിനുള്ള യോഗ്യതയും അർഹതയും നിനക്കുണ്ട് പറയാൻ കാരണം മുത്തിനബി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ആ സഹാ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാ തങ്ങള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെയും മുത്തിനബി സ്നേഹിക്കും നിങ്ങളെയും അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്നേഹിക്കും നാളെ പടച്ചറബിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് മുത്തിനബി നിന്നെ മനസ്സിലാക്കും നിന്നെ തിരിച്ചറിയും നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അള്ളാഹു നിനക്ക് അവസരം നൽകും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ പറയുന്ന മുത്തിനബി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ അഞ്ച് നന്മകൾ നിനക്കുണ്ടോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന അഞ്ച് നല്ല ഗുണങ്ങൾ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാ നമ്മളും മുത്തിനബിയുടെ കൂട്ടുകാരാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് രേഖകളൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ആദ്യം തറവാട്ടിൽ നിനക്ക് പൗരത്വമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ആദ്യം തറവാട്ടിൽ നിനക്ക് പൗരത്വമുണ്ടോ നോക്കാം അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 
ആ തറവാട്ടില് ആ തറവാട്ടില് പൗരത്വമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ലിസ്റ്റ് മുഴുവനും അവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ലിസ്റ്റിൽ നിന്റെ പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ ആ തറവാട് ഏതാ ആ തറവാട് ഏതാ നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാട് ഏതാ സഹോദരങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ തറവാട് ഏതാ ഏതാ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഉപ്പ നമ്മുടെ ഉപ്പുപ്പ എവിടെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ തന്നെ ബി സ്വർഗത്തി ശരി തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാ നമ്മൾ ഈ നാടിന്റെ പൗരന്മാരല്ല നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ ജീവിച്ചിരുന്നത് എവിടെയാ സ്വർഗത്തി നമ്മുടെ ഉമ്മ ഹവാഹു തഹലാനുക അവരും ജനിച്ച് നടന്നിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില അതാണ് നമ്മുടെ തറവാട് അവിടത്തെ പ്രമാണത്തിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരമാറാകട്ടെ പിന്നല്ലേ ഇവിടുത്തത് ആദ്യം തറവാട്ടി പേരുണ്ടോ നോക്കാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൂടെ ഇൻഷാല്ല പറ പോരാ ഇൻഷാല്ല പറ റോഡി ഇറങ്ങി ആസാദി വിളിക്കാൻ ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഷാല്ല പറ അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഉറക്കെ ഇൻഷാ അല്ല പറയുന്നു അവർക്ക് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേ ശബ്ദത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല എന്ന് തന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ജനങ്ങളും മുഴുവനും കേൾക്ക് ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ ഇനിയൊരു ഇൻഷാ അല്ല പറ പോരാ പോരാ അപ്പൊ പറയാൻ അറിയാം അപ്പൊ പറയാൻ അറിയാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റെഡിയല്ലേ റെഡിയല്ലേ ഒരു സതക്ക കൊടുക്കുന്നു ഒരു സതക്ക കൊടുക്കോ എല്ലാരും പറ കൊടുക്കോ ബക്കറ്റി പൈസ ഇടണ്ട ഒരു മൊമ്മിനിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സതക്കയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ആ മസിൽ വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചിരിക്ക് കൊല ചിരിച്ചിരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാരും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ചേ ഓ അത് പിന്നെ എപ്പോഴും മറ്റേ പേസ്റ്റിന്റെ പരസ്യം പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാ ഇഷാല്ല ചിരിയൊക്കെ മാറാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇനി ചിരിയൊക്കെ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ഗുണങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ താത്താമാര് എന്റെ ഇറച്ചി തിന്നു എന്ന് ഇൻഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല തിന്നാലും നല്ല മധുരമുള്ള ഇറച്ചിയെ തിന്നാൻ കുഴപ്പമില്ല അഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും നേരെ ഇരുന്നു നേരെ ഇരിക്കും കാലൊക്കെ നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കടപ്പുറം ഓർമ്മ വരുന്നു ഇൻഷാല്ല നമ്മളൊക്കെ മരിക്കേണ്ടവരല്ലേ ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴാ ഇരിക്കാൻ കിട്ടാ ഇതുപോലെ ഇരിക്കാൻ ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ലല്ലോ അടുത്ത കൊല്ലം ഇനി ഉദ്ഘാടനം ഒക്കെ നടത്തുമ്പോ അന്ന് ഇതുപോലെ ഒക്കെ കൂടാൻ പറ്റും ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നറിയില്ലല്ലോ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ എവിടെ കണ്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ജയിലുണ്ടെന്ന് പറയണല്ലേ പള്ളിക്കൊന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജയിൽ ആദ്യത്തെ കേട്ടാ ഷാല്ല റെഡിയല്ലേ പോകാൻ ഏ അദ്ദുന്യ സുജുനിൽ മോമിൻ ധൈര്യായിട്ട് പോക്കോ അള്ളാഹി മന്ത്രിമാറാകട്ടെ കാരണം മൊമ്മിനിന്റെ ജയിലാണ് ദുനിയാവ് ഇതൊക്കെ മുത്തിനബി നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ മുത്തിനബിയുടെ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ദുനിയാവ് ഒരു മൊമ്മിനിന്റെ ജയിലാണ് കാഫറിന്റെ സ്വർഗമാണ് ദുനിയാവെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ജയില് തന്നെയാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ അനസുറതിയാലാനുഹുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനോട് നിന്നെ മുത്തിനബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അഞ്ചു ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ പറയുന്ന അഞ്ചു ഗുണങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലുമുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഹുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താ കേക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ള പെങ്ങള് ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയുമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയുമോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ലായിരുന്നു അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണാറില്ല അള്ളാഹു പോലത്തെ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണുകളെ ഹറാമ കാണുന്നതിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ ചെറു 
ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര ആറാം കാണില്ലായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കില്ലായിരുന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണു കാണില്ല എന്നാസൈമെന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കുറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്നത് അന്തനായ റബിയ വരുന്നു ഇങ്ങനെ പറയാ അന്തനായ റബിയ വരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണു കാണില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സത്യത്തിൽ കണ്ണു കാണും പക്ഷെ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്ന തല താഴ്ത്തി നടക്കുമായിരുന്നു അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാത്ത ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു റബി അത്തബിൻ ഹുസൈം എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്ത്രി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കത്തുള്ളൂ ആലോചിക്ക നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെ കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാനും നിങ്ങളും കാണാറുള്ളൂ കാണാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാണൂല കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഞാനും നിങ്ങളും കാണാറുണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ചവൻ ഇവിടെ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുന്നു അന്യ പുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്നു ഇതിപ്പോ എന്താ പറയില്ല എല്ലാരും കാണാറുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും കാണാറുണ്ട് പടച്ചവനെ സിനിമ സിനിമ കാണുന്നത് പാപമാ സീരിയൽ കാണുന്നത് പാപമാ ഇതറിയാത്ത ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ അപ്പൊ ലോകത്ത് ചോറുണെന്ന ഏത് മുസ്ലിമിനും ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് മുസ്ലിമിനും അറിയാം ഇതൊക്കെ പാപമാ ഉസ്താദന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഹജി ഹാജിയക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ വയല് പറയുന്നവന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്താ എല്ലാരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാണുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏകദേശമുള്ള എല്ലാവരും ഇത് കാണുന്നവരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇയാൾ ഏതേടാ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിക്കണ മനുഷ്യന അയാൾക്ക് എന്താ ഇതുവരെ ബുദ്ധി ഉദിച്ചിട്ടില്ലടാ ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതന്നെ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമല്ലേ ഇല്ലേ താത്താമാരല്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമയും സീരിയലും കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ വീട്ടിൽ ടി വി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്ക് ചിലരുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണാ ഉള്ളത് അള്ളാഹു പറക്കത്തെ ആലോചിക്ക ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പക്ഷെ എല്ലാരും കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കാം സിമ്പിൾ എന്ന ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ദീം പഠിപ്പിക്കണത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കണത് ഈ നാട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് മയ്യത്ത് കാണാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല മയ്യത്ത് കാണരുത് എന്നാ പറഞ്ഞത് എടാ നിന്റെ ഈ നിന്റെ 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 നാട്ടില് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് മരിച്ചാ നിനക്ക് കാണാൻ അതൊക്കെ തേണ്ടോ കാണാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ആര് കാണിച്ചു കൊടുക്കണത് കെട്ടിയവൻ തന്നെ പൊക്കി കൊടുക്ക കണ്ടോ 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 വരുന്നവർക്ക് കഥ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പൊക്കി കാണിക്ക ഭാര്യയുടെ മയ്യത്ത് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കി കിടത്തിയിട്ട് വാട മക്കളെ വാട കണ്ടോടെ കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കണേ അവസാനം ചോദിക്ക ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് അഴിച്ചിട്ട് വെക്കാം ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്താ എന്താ പല്ലേ ഇതൊക്കെ പാവാണ് സിമ്പിൾ മുക്കിന്റെ മുകളിൽ വന്നിരിക്കണ ഈച്ച ഓടിക്കണ പോലെ സിമ്പിൾ അള്ളാഹു ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക പറല്ല ഈമാന്തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഉള്ളത് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂലല്ലോ ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കാരണം അതൊക്കെ നിസ്സാരം അതൊക്കെ നിസ്സാരം ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് നിസ്സാരമാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് നിസ്സാരമാണെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അന്യപുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്ന പെങ്ങള് അത് സീരിയലിലാകട്ടെ സിനിമയാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ വാട്സപ്പിലാകട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിലാകട്ടെ അന്യപുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്ന പെങ്ങള് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇത് പാപമല്ല എന്നാരാ പറഞ്ഞത് നിനക്കതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തറിയാഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലൂടെ നിനക്ക് പോകുന്ന നഷ്ടത്തിനെ കുറിച്ച് നിനക്കറിയാനട്ടാ ഒരേ ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെ ഒരേ ഒരു ചരിത്രം പറയട്ടെ വെറുതെ ഒരു ചെവിയിലൂടെ കേട്ട് മറുചെവിയിലൂടെ കളയാറുള്ള ചരിത്രമല്ല നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കത്തിറങ്ങട്ടെ ഇന്നത്തെ രാത്രിയോട് കൂടി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് വാഴ കഴിഞ്ഞ് നേരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിന്റെ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുന്ന ജീവികടത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കാൻ നീ തീരുമാനിക്കൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വപ്പാ ില്ലാതെ നിനക്ക് രക്ഷയില്ല ഇല്ലാതെ നിനക്ക് രക്ഷയില്ല അള്ളാഹുവേ ഈ ചരിത്രം കേട്ട് നോക്ക് വാപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്ബാലയത്തിന്റെ മതാപുരോട് ഒരു മഹാനിങ്ങനെ തവാപ്
ഈ ചെറുപ്പക്കാരം കൈബാലകത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് പടച്ചിറപ്പിനോട് ആദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ള ഒരു നല്ല മരണമ തരണേ അള്ളോ എന്നിട്ട് രണ്ടാമത് പറയുകയാ എന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തരുത് ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി നടക്കുമ്പോ ഈ മഹാനവരകളപടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുകയാ അവനെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ ആ ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന തങ്ങള് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ജോലി എന്തെന്നറിയുമോ ഭാഗവിന്റെ പള്ളിയില് അഞ്ചു നേരം അയ്യാല സ്വല അയ്യാല ഫല അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ എന്തു നേരം ബാങ്ക് പിടിക്കുന്ന അതിനായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ എത്ര കൊല്ലമാണ് വിളിച്ചത് പത്തോ പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാപ്പത് കൊല്ലമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയില് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് പ്രതിഫലം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ബാങ്ക് പിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ടുള്ളവർ സുഹാനല്ലാ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്തോ ഹരിക്കുവാണോ അവിടെ നബിദിനത്തിനടക്കണ പരിപാടി പോലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കൈപൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പതിപലം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പതിപലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു പതിപലം നൽകുമാറാകട്ടെ കാരണം ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അധികം പേർക്കും അറിയില്ല പേടിയ വിളിക്കണം വാപ്പ ബാങ്ക് വിളിച്ച അല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം ഉമൃതങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഉമൃതങ്ങൾ പറയുകയാ അള്ളാടെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ ഒരുത്തിനും മനുസരിക്കില്ല ഇവിടെ അള്ളാടെ പള്ളി ബാങ്ക് വിളിക്ക മനുഷ്യൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇലക്ഷൻ ആ പള്ളികളിൽ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ആകാൻ നിയമസഭ ഇലക്ഷൻ നടക്കണ പോലെ പള്ളിയിലെ ഹത്തീമാകാൻ ആളെ കിട്ടൂല ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നേനെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറ അല്ലാ ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ മോദീൻ ഉസ്താദിനും ഇവിടുത്തെ മോദിൻ സാഹിബിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടെങ്കിലും വിളിച്ചു കയറി വിളിച്ചോ അത് മോദിന്റെ ജോലിയാന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കലല്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഇനി പേടിയാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുമ്പോ ബാങ്ക് വിൽക്കാമത്തും വിളിച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമസ്കരിക്കുമല്ലോ പലപ്പോഴും ആ പലപ്പോഴും നമസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്ക് വിൽക്കാമത്തും വിളിച്ചിട്ട് നമസ്കരിക്ക് പൊതുഫലം എന്താണ് പറഞ്ഞു നാളെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ എല്ലാവരും അള്ളാഹിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ ഉടുതുണിയില്ലാതെ നഗ്നരായിട്ട് ചെരിപ്പില്ലാതെ എല്ലാവരും പേടിച്ച് വിറച്ചുകൊണ്ട് തലയിങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിച്ചിരിക്കുകയാ എല്ലാവരും പേടിച്ച് വറച്ചിട്ട് ഒരുത്തനും പോകൂല എല്ലാത്തിനും അവിടെ കാണാം നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും അവിടെ കാണാം പേടിച്ച് വറച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടെ തലയിങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാ എല്ലാവരുടെ മുഖത്തും വല്ലാത്ത പേടിയാണ് അള്ളാഹുവേ ഒരാൾക്കും ധൈര്യമില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ തൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്തു ഹാലാച്ചൂള വൻതോഷ വണ്ടിയോ മായി വരുന്നേ കാളാ ക്കുന്നതാണേളാ സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂളാ അമലൊന്നുമില്ല തെങ്ങു ചെന്നാൽ കോളാ ആ ഭയാനകമായ ദിവസമുണ്ടല്ലോ തലച്ചൂട് തിളച്ചിട്ട് മുഖത്തുകൂടെ ഒലിക്കുകയാ പിന്നേ നീയല്ലേ മോളെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് നിങ്ങള് നീയാ 
എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത് അടുക്കളയിലെ ചോറ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചോറിങ്ങനെ ഗ്യാസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തിളച്ചു മറിയുമല്ലോ ഇതുപോലെ നിന്റെ തലയോട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ അല്ലാടെ കോടതിയിൽ വെച്ച് തിളച്ചു മറിയുകയാ നീ പറയുന്ന പ്രസവത്തിന് മരണവേദനയാണെന്ന് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ആ ദിവസം ഒരു പെണ്ണു പ്രസവിച്ച വേദന അറിയാത്ത ദിവസമാകിവരം എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുകയാ സ്വന്തം ശബിക്കുകയാ ആ ദിവസത്തിലെ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല ഉയരുകയാട് രണ്ടേ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാട് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യനാരെന്നറിയോ ഈ കാടെന്ന പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം ഈ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവേ വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എഴുതിയേറ്റ് പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനുണ്ടല്ലോ ആ മനസ്സിനെ തിരിച്ചറിയുമടാ പൊന്നുമോനെ അള്ളാടെ കോടതിയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ തല ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമാരാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം പാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യനാട് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പെങ്ങള് നിനക്ക് പാങ്ക് വിളിക്കാൻ അവസരമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിന്റെ തല ഉയരണോ ഉമ്മാ തല ഉയർത്തി നിൽക്കണോ പെങ്ങള് പാതി രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റിട്ട് എല്ലാവരും തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ ഭർത്താവും മക്കളും കൂടപ്പിറപ്പുകളും എല്ലാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ പതിരാത്രിയുടെ നിശബ്ദതയിൽ എഴുതിയേറ്റ് പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഒടുപെടുത്തിട്ട് നിസ്കാര പായിലേക്ക് കിടന്നു തിന്നിട്ട് ത്ത് നിസ്കരിക്കാ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ നാളെ അള്ളാടെ കോടതിയിൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാ അള്ളാടെ കോടതിയിൽ നിന്നെ തിരിച്ചറിയാ പെങ്ങള് തല ഉയർത്തി നടക്കുകയാ ഇതാണ് വാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം വാങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാര പറയുന്നു തങ്ങള് അവസാനം മരണമെടുത്തോ ത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ ഖുർആാനെടുത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഖുർആാനെടുത്ത് കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചിന്തിച്ചു നാദാ നാൽപ്പത് കൊല്ലം പാങ്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യനാണല്ലോ ഖുർആാൻ കയ്യിൽ പിടിച്ചു മരിക്കാനായിരിക്കും ഖുർആാൻ ഊതിയിട്ട് മരിക്കാനായിരിക്കും എന്റെ കൂടപ്പിറപ്പിനൊരു നല്ല മരണം കിട്ടുമല്ലോ നാദാ ചെന്ന് ഖുർആാൻ എടുത്തിട്ട് തന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോ വലിച്ചു കീറുകയാ വലിച്ചു കീറുകയാ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാ തങ്ങള് എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിന്റെ അവസാനം മോശമായിരുന്നു അവിടത്തെ മരണം മോശമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ സഹോദരനുണ്ടല്ലോ അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് പത്തു വർഷക്കാലം ബാങ്ക് വിളിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സഹോദരന്റെയും അവസാനം മോശമായിരുന്നു തങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠന്മാര് ബാങ്ക് പിടിച്ചാതെ പള്ളിയിലാ ഈ പാവപ്പെട്ടവനായ ഞാനും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പടച്ചവനെ മഹാനവറുകളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടാണ് പടച്ചവരെ ഇവരെന്തോ പാപവാ ചെയ്തത് ഇവരുടെ മരണം മോശമാകാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും പടച്ചവര് എന്ന പ്രിയമുള്ള വാപ്പാ അവര് കള്ളുകുടിച്ചവരായിരുന്നില്ല അവര് വ്യഭിചരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അവര് പരിസതി നിന്നവരായിരുന്നില്ല അവര് തലമറയ്ക്കാത്തവരായിരുന്നില്ല 
ും <laughs> ുംറിയുമോറാദു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു നിനക്കുമില്ലേ വാപ്പാ നിനക്കുമില്ലേ പെണ്ണുങ്ങള് ആഗ്രഹമില്ലേ മോള് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെണ്ണ് നിനക്കതിന് കഴിയില്ല ഉമ്മാ ആരു പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിന്റെ നാവ് പൊങ്ങില്ല പെണ്ണള് നിനക്കതിന് പറയാ കഴിയില്ല വാപ്പാ കാരണം അതിന് സാര പാവമല്ല കണ്ടവന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് കണ്ട പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് വൃത്തികെട്ട വീഡിയ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആരും കാണാതെ ബെഡ്റൂമിന്റെ കത്ത് കയറി പരസ്പരം നഗ്ന ചിത്രം അയക്കുന്നവര് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്ത് കാണുന്നവര് പഞ്ച സെക്സ് കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ കണ്ടാസ്വദിച്ചോടാ കണ്ടാസ്വദിച്ചോടാ നാട് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് നിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കത്തേക്ക് മോശമായ സെക്സ് വീഡിയ കാണുന്നത് എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ചില നട്ടല്ലാത്ത ചില നട്ടല്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് കെട്ടിയ പെണ്ണിന് ബെഡ്റൂമിന്റെ കത്ത് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാരന്റെ നഗ്ന ചിത്രം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നട്ടല്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര് നാണമില്ലേടാ നിനക്ക് നാണമില്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മഹുറു കൊടുത്ത് വിവാഹം കഴിച്ച ഒരു പെണ്ണിന് അതാ സായിപ്പിന്റെയും മതാമയുടെയും നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വീഡിയ നാണമില്ലാതെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവന് അത് കാണാൻ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് നിന്നാ വെറുതെ വിടില്ലടി നിന്ന നാളെ പടച്ചറപ്പൻ വെറുതെ വിടൂല നിനക്ക് കഴിയില്ലടാ ഈ പിടച്ചു എന്തിനാ നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ കൂടെ പിടപ്പിക്കുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ പിടപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാട് അള്ളാഹു നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കത്ത് ഈയമൊരുക്കി ഒഴിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ടുപേരും പത്ത് കൊല്ലവും നാപ്പത് കൊല്ലവും വാങ്ക് വിളിച്ച ഈ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് ഒറ്റ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ദുശീലം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുമായിരുന്നു അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ നിസ്കാര തഴമ്പും താടിയും ഹജ്ജും ചെയ്ത ഹജിയാരും പോയിരുന്ന് കാണാറുണ്ട്
ഏതെങ്കിലും വൃത്തികെട്ടവളുടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവനെ ഓടിച്ചേക്കണം ഒരു കാരണവശാലും പിന്നെ അടുത്തു പോലും കടത്തിയേക്കണം എത്ര അതപ്പതിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കണ്ടവന്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന നിന്റെ കെട്ടിയവൻ അങ്ങനെയുള്ളവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഇത്ര ത്യാഗമാപ്പങ്ങളെ ഒരിക്കലും അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കരുത് അള്ളാഹു ഈമാ നൽകിന് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ നിസ്സാര ഭാവമല്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുക അത്ര നിസ്സാര ഭാവമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന നിസ്സാരമല്ല ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താ റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം പള്ളിയിൽ നിന്ന് സ്കരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോഴും കാണാം അതിലി അങ്ങനെ ഇട്ട് ഒട്ടിച്ചേക്ക സിനിമ പോസ്റ്റർ ഹോറിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കണ വരാ നിൽക്കണ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ഓരോ പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാവപ്പെട്ടവര് വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ ഇല്ലാത്ത പാവപ്പെട്ടവര് അങ്ങനത്തെ പോസ്റ്ററുകൾ ആ റോഡിൽ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നോക്ക എന്നാ ഇനി ആകാശത്ത് നോക്കി നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച വലിയ വലിയ കടകളുടെ മുന്നിൽ വലിയ ഫ്ലക്സ് അതിനകത്തും പെണ്ണുങ്ങൾ തുണിയില്ല നിൽക്ക ഇതൊക്കെ പോകട്ടെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാന്ന് വിചാരിച്ച എഴുന്നള്ളത്തിന് വരുന്ന ആന വരുന്ന പോലെ ചില താത്താമാര് വരുന്നത് അപ്പൊ അതും പോയി ഇതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥകൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കഴിയ എടാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലട ജീവിക്കണ്ട കാട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കുന്നവനല്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നത് കരയിൽ ജീവിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ തെറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പടച്ചറബിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോഴാ സ്വർഗം കിട്ടുക ഈ തെറ്റുകൾക്ക് നിലവിലൂടെ എല്ലാവരും കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നീയും കാണലല്ല ആ എല്ലാവരും തെറ്റു ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നീ നന്മ ചെയ്യുമ്പോഴാ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോ എടാ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടും അല്ല കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത നിനക്ക് ഉണ്ടാകണം നിനക്കൊണ്ട് കഴിയും നിനക്കൊണ്ട് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല സിനിമ പോസ്റ്റർ സിനിമ സിനിമാ നായികന്മാരെയും ഫുട്ബോൾ നായികന്മാരെയും ഇവന്മാരെയൊക്കെ പഠിക്കണ സമയത്ത് നീ മുൻകാമികളുടെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ഒരുപാട് സഹാപത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായിക സുഹിതന ഉമർബുനിൽ ഖത്താബ് അള്ളാഹു തആലാ അൻഹു നിന്നെ പോലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വികാരവും വിചാരവും മോഹങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ട് ഉമർദങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ഉമർദങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനവല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ കാരണം ഉമർദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരാ ഉമർദങ്ങൾ ആരാ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ പോലെയാണ് ഉമർ ഉമർദങ്ങളെ കുറിച്ച് മുത്തിനബി എന്താ പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൗകാന ബഅദി നബിയൻ ഉമർ ബിൻ അൽ ഖത്താബ് എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകനില്ല എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പ്രവാചകനില്ല അല്ലാഹു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉമർ അതിനെ യോഗ്യന ഒരു പ്രവാചകനാകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ആളായിരുന്നു ഉമർ ദങ്ങൾ ഉമർ ദങ്ങളുടെ ഈമാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഉമർ ദങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ ഷൈത്താൻ പോലും വരത്തില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഷൈത്താൻ പോലും ഉമർ ദങ്ങളെ പേടി ഷൈത്താനിന് പോലും ഉമർദങ്ങളെ ഭയമായിരുന്നു ഉമർദങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചാൽ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് രണ്ട് മലക്കുകൾ വരും മൻ റബ്ബുക്ക മൻ ദീനുക്ക മൻ ഇമാമുക്ക എന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കുമെന്ന് മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ഉമർദങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ എന്നെ കബറിൽ കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ മുൻകറിന്റെ കീർ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നിന്റെ റബ്ബ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് തന്നെയാ എന്റെ റബ്ബ് മലക്കിനോട് പോലും പറയും നമുക്ക് ധൈര്യണ്ടോ നമുക്ക് ധൈര്യണ്ടോ ഉമർദങ്ങൾ പറയാ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്ന മലക്കിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കണം നിങ്ങളുടെ റബ്ബ് ആരാ ഞാൻ റബ്ബ് തന്നെ എന്റെ റബ്ബ് നമുക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ അതാ ഉമർദങ്ങൾ ആ ഉമർദങ്ങൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ അഞ്ചു നേരം മുമ്പ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ പള്ളിക്കകത്തുണ്ടാവും ഉമർദങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ അഞ്ചു പക്കത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാട പള്ളിക്കകത്തുണ്ടാകും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ടാ ഉമർദങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവസാനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ പോവാ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത്തിരി ദൂരയാട് വീടിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്
മാരടത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് തന്നെ മാരടത്തിലേക്ക് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നു എടാ എനിക്ക് നിന്നെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാടാ എനിക്ക് നിന്നോട് വല്ലാത്ത പ്രേമമാട് എന്റെ മോഹം ഒന്ന് സാധിച്ചു തരുമോ ഒരാളും കാണുന്നില്ലല്ലോ വല്ലാത്ത ഇരുട്ടാണല്ലോ എന്റെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് സാധിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് യാചിക്കുകയാ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണ് നിറയുകയാ കൈകാലികൾ വിറയ്ക്കുകയാട് പൊട്ടിക്കരയുന്നു ും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ തമ്പുരാര് ഞാൻ വ്യഭിചാരിയായല്ലോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് തൊട്ടല്ലോ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശിയായി പോയല്ലോ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുക ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ബോധം കെട്ട് താഴെ വീടുകയാട് പെണ്ണ് കളഞ്ഞിട്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ചെറുപ്പക്കാരൻ ബോധമില്ലാതെ വഴിയിൽ കിടക്കുകയാട് അവസാനം ഏതോ വഴിയാത്രക്കാര് അവിടെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പറച്ചവനെ വാപ്പാടെ മുന്നിൽ തന്റെ പൊന്നാര മകനെ കൊണ്ടുവെച്ചു വാപ്പയതാ മകന് ബോധം വന്നപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു മോനേ നിനക്കെന്താണ് സംഭവിച്ചത് നടന്നത് മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാട് നടന്നത് മുഴുവനും പറയുകയാട് എന്നിട്ട് നിലവിളിക്കുകയാ എല്ലാ കടിഞ്ഞു വാപ്പ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ അവകാശി ആയി വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകന് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ വാപ്പാന് വല്ലാത്ത പേടിയായി എന്റെ മോ മരിച്ചു പോകുമല്ലോ വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാ എന്റെ മോൻ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവളിങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതല്ലേ മോനെ നീ അള്ളാനെ പേടിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞവനല്ലേ നിനക്ക് അല്ല പുറത്തു തരുമടാ നിന്റെ കയ്യില് തെറ്റില്ലടാ വാപ്പ തന്റെ പൊന്നാര മകനെ ഒരുപാട് സമാധാനിപ്പിച്ചു പക്ഷേ കരച്ചിൽ തീരുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും പൊന്നാര മകന്റെ വിഷമം മാറുന്നില്ല ആ പൊന്നു മകം പറഞ്ഞു വാപ്പാങ്ങളോട് പോയിട്ട് മസല ചോദിക്ക് വാപ്പ രാത്രി തന്നെ ഓടുകയാട് ഉമരതങ്ങളുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് മസല ചോദിച്ചപ്പോ ഉമരതങ്ങളും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പാവം ചെയ്തില്ലല്ലോ ആ പെണ്ണിങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതാണല്ലോ ഉമരതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മസല പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മകനെ തേടിയിട്ട് വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ കാണുന്ന രംഗമെന്തെന്ന് അറിയുവോടാ എന്റെ പൊന്നു മോനെ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ടും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന രംഗമാ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചിട്ട് അവനെന്തു പാവപാടാ ചെയ്തത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കാമുകിയുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയതല്ല ഗൾഫുകാരന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കയറിയതല്ല പടച്ചവരെ ഒരു പെണ്ണ് പൊളിച്ച് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചതാ അവനല്ലാനെ പേടിച്ചവനാട് ആ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് പോലും തൊടാത്തവനാട് എന്നിട്ട് പോലും തെറ്റുകാരനായി എന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു മരിച്ചു പോയി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാശയുണ്ടല്ലോ അവസാനം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞോ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ഉപരിതങ്ങൾ പറയുകയാ ഉമരിതങ്ങള് പറഞ്ഞതെന്തെന്ന് അറിയുമോ വലി മനോഹാബിഹി ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാടാ അതുകൊണ്ട് സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ സ്വന്തം മിക്കാട ഭാര്യയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പഴക്ക് വന്നിട്ട് പറയും മോനെ എന്നെ തളിപ്പറമ്പ് ടൗണ് വരെ നിന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിലിരുത്തി ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകടാ അല്ലെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്തിരിക്കുമ്പ തമാശയ്ക്ക് നിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് അന്യ പെണ്ണാടാ ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്ത് തട്ടുമ്പോ അവിടെ ഒന്ന് പറയണം വ്യഭിചാരമാ 
പ്രതിഫലമെന്നറിയുമോ അവളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം വ്യഭിചാരമാട് എനിക്ക് എന്റെ മേലിൽ തുടരുത് എന്റെ ശരീരത്തെ തുടരുത് ഇത് വ്യഭിചാരമാണ് കാണുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് എനിക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം വലിമൻ ഹാമ റബ്ബി ജന്നതാന്റെ ഭാര്യ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യമാ എനിക്ക് റബ്ബിനെ പേടിയാ പറയാൻ കഴിയുമോ അല്ല നിനക്ക് രണ്ട് സ്വർഗം തരൂട ഒന്നല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഹാജി ആർക്ക് ഒരു സ്വർഗം പള്ളി കെട്ടി കൊടുത്തവൻ ഒരു സ്വർഗം സതക്ക കൊടുത്ത അവസരം കിട്ടുമ്പോ മാറുന്ന നിനക്ക് അള്ളാഹു രണ്ട് സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഉറക്കെ പറല്ല ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവും വരും തട്ടാനും മുട്ടാനും പെറ്റതല്ല പിന്നെ പറയും പോമോളെ ബൈക്ക് എടുക്കണം പോ ഉമ്മ പോവാൻ പറയണം നല്ല വാപ്പാക്ക് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നീ എന്താ പറയുക ഉമ്മ കയറിപ്പോ എനിക്ക് പേടിയാ വ്യഭിചാരിയാകെ എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് അള്ളാനെ പേടിയാ മോളെ നിനക്ക് അല്ല ഒന്നും ലടി രണ്ട് സ്വർഗം തരും അള്ളാഹു ഹീമ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണും പെണ്ണിന്റെയും ഗുഹ്യഭാഗങ്ങൾ ചേരുന്നതിന് മാത്രമേ വ്യഭിചാരം ഇതാ കരുതി ആരാ പറഞ്ഞേ അതിനാ വ്യഭിചാരം എന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞു തന്നെ മഹാനക സയ്യിദിന അബൂബക്ക് മഹാനക സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 92 93 ഓ വയസ്സുണ്ട് ഒന്ന് ആലോചിക്ക് എത്ര പ്രായം കാണും 92 93 ഓ വയസ്സുള്ള അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങള് ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷമേ പോവത്തുള്ളൂ എല്ലാരും പോയതിനു ശേഷമേ പോകാറുള്ളൂ എല്ലാരും പോയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പള്ളിയുടെ മിഹ്റാബിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യുകയാ അള്ളാഹുബെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിന് തൊട്ട് നീ എന്നെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ദ്വാ കേട്ടിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്ന് ചിരിക്ക ഈ ദ്വാ കേട്ടപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാത്ത ചിരി വന്നു മഹാനായ അബൂഹുരാ തങ്ങളോട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങളെ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ കാരണം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായല്ലോ പ്രായമായല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വന്നാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണേ ആ സമയത്ത് മഹാനായ അബു ഹുറൈർ അലി അള്ളാഹു തലാനുക പറഞ്ഞു മോനെ എനിക്കല്ലേ പ്രായം ഒഴിഞ്ഞു ബിലീസിന് പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മോനെ അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ല അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചരിക്കരുതെന്നല്ലാത്ത ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യല്ലെന്നാ പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരത്തിനോട് അടുക്കുന്ന കാര്യം പോലും നീ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതാ ഖുർആൻ പറഞ്ഞേ അത് മോശമായ കാര്യമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുന്നത് അന്യ പുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്നത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് കാമുകന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്നത് അത് നിന്റെ ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരം 
അന്യ പുരുഷന്റെ അന്യ പെണ്ണിനോട് അന്യ പുരുഷനോട് നാവ് കൊണ്ട് മണിയറ രഹസ്യം വരെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തു തൊടുന്നത് കൈയുടെ വ്യഭിചാരം കാമുകിയെ കാണാൻ പോകുന്നത് കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് അത് കാലിന്റെ വ്യഭിചാരം കാമുകനെ കുറിച്ച് രാത്രി വീടിന്റെ അകത്ത് ഭർത്താവുമായി ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പോലും കാമുകന്റെ രംഗ ഓർക്കുന്ന നീ അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം അല്ല വിടുവോ അല്ല വിടുവോ ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെടൽ അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾക്കും വ്യഭിചാരമുണ്ട് അള്ളാഹു വ്യഭിചാരത്തിന് തൊട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പൊന്നു മക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ എന്റെ പെങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ ആൾ റെഡിയാ എന്നെ പിഴപ്പിക്കാൻ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ തലേ തുണിയിടും അല്ലെ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ തലേ തുണിയിട്ടോണ്ട് ഓടും ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാരെ കാണുമ്പോ ഉള്ളത് കൂടെ അഴിച്ചിട്ടിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി നിന്ന് കാണിച്ചു തരും ഇതാ കാലഘട്ടം ചിരിക്കണ്ട ഉള്ളതാ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ ഓടും ഉസ്താദിനെ വേണ്ട അന്യ പുരുഷന്മാര് വന്ന ജനലി കൂടെ പതുങ്ങി സംസാരിക്കും ജനലിലൂടെ പതുങ്ങിയിട്ട് സംസാരിക്കും ഇന്നത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ വാതിലം തുറന്നിട്ട് മാക്സി ഇട്ടോണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെ നിക്ക ആന നിക്കണ പോലെ എന്താപ്പാ ചോദിക്കാൻ പണ്ടത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ നന്നാക്കുമായിരുന്നു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവനെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മിസ്കോൾ എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു മിസ്കോൾ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവനെ ഉപദേശിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് നന്നാക്കി വിടും ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കയറി മിസ്കോൾ അടിച്ചിട്ട് വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തും നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക എടാറിയന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പഠിക്കണം ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കണം ബസറ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വല്ലാത്ത ഗ്ലാമറ സുന്ദരന സുമുഖന ബസറ എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹോബി എന്തെന്നറിയോ നമ്മളെ പോലെ ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോ കുളിച്ച് ഒരുങ്ങി മൊഴിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ജീകി ഇത്തിരി സ്പ്രേ ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് പൾസർ എടുത്തോണ്ട് പോയി നിക്ക ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ മലക്കളെ കാത്ത് നിക്ക ഹൂർലിങ്ങളെ കാത്ത് നിക്ക ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ പോയി ഇങ്ങനെ നിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് ഇവന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോടെ വഴുത് പറയുന്നവന് പച്ചവെള്ളം പോലും ഇല്ല കേൾക്കാൻ വന്നവർക്കൊക്കെ തേങ്ങാ വെള്ളം കൊടു 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 അള്ളാഹുൽ കൗസ് പിടിക്കാൻ ബാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ അല്ലെ വാ തൊണ്ടപെട്ടി വഴുത് പറയണ ഉസ്താദന പച്ചവെള്ളം പോലും ഇല്ല കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഇളനീര് ശരി കൂടി അലഹമില്ല തങ്ങളെ കുടിച്ചാൽ ചുമ്മാ തമാശ പറഞ്ഞോ കുടിച്ചോ അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ ബസറയിലെ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഓള വളയ്ക്കും ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ വിടൂല എങ്ങനെയെങ്കിലും അവളെ വരുതിയിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവക്കാരനാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം പോയപ്പോ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അളിയ അതുകൊണ്ട് ആ പോകുന്നവള് കണ്ടോ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും തോറ്റടാ വെള്ളം മുന്നില് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വളയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓള് വളയുന്നില്ലടാ ഏതോ നല്ല കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞ അള്ളാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കണ പെണ്ണ പറ്റണില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പറയാ എന്നാ പിന്നെ ഞാനൊരു കൈ നോക്കാം അങ്ങനാണല്ലോ വാശി വാശി ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എല്ലാവരും നോക്കിയിട്ട് വളയാത്തവളെ വളയ്ക്കാനെ നോക്കണം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ യുവത്വത്തിന്റെ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേലനങ്ങാതെ ജീവിക്കണം കഷ്ടപ്പെടാൻ വയ്യ സുഖിച്ച് ജീവിക്കണം അതിനുള്ള ഏക വഴി ഏതെങ്കിലും പണക്കാരന്റെ മോള വളയ്ക്കണം അത് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും പലിശയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നല്ല ബൈക്ക് കൊടുക്കും നല്ല വസ്ത്രം എടുക്കും മൊബൈൽ എടുക്കും എന്നിട്ട് പണക്കാരന്റെ മോളിലെ പുറകെ നടന്ന് കരഞ്ഞ് കാലി പിടിച്ച് വളച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് വീട്ടിനകത്ത് പോയിരുന്ന് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ പെണ്ണി പറയാ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓളെ മാത്രം വളയ്ക്കാൻ പറ്റണില്ലടാ ഞങ്ങളൊക്കെ തോറ്റ് അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ആ നോക്കാം അങ്ങനെ ഇവൻ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടക്കാം പൽസറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പുറകെ നടക്കാം അന്നത്തെ കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഈ പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമൊക്കെ മറച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇന്നത്തെ മറച്ചതിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട അള്ളാഹുബെ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു പെണ്ണുണ്ടായിരു
നീ എന്തിനാ എന്റെ പുറകിൽ വരണം എന്റെ പുറകിൽ നീ എത്ര നടന്നിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനവും നിനക്കില്ല ഞാൻ അള്ളഹാനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ എന്റെ പുറകെ നീ എത്ര നടന്നാലും കോഴി ഫൈദാനേ നിനക്കൊരു പ്രയോജനമില്ല നീ നിന്റെ കാര്യം വല്ല നോക്കിക്കോ പക്ഷെ ഓം വിടൂല്ല ഓ പിന്നെ നടക്കാം പെണ്ണ് വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞ് ബാപ്പായി സഹോദരങ്ങൾ തല്ലു കൊടുത്താലും പിന്നെ പറയുന്ന നടക്കുമല്ല അതുപോലെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അവസാന ഈ പെണ്ണിന് മനസ്സിലായി ഇവൻ വിടൂല്ല എന്ന് തന്റെ വീട് എടുക്കാറായി ആ സമയത്ത് ഈ പെണ്ണ് അവിടെ നിന്നിട്ട് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഇനി എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ നടക്കണേ ഞാൻ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചിട്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനെ പേടിച്ചിട്ട് എന്നെ എന്തിനാ നീ പഠിപ്പിക്കാൻ വരണം എന്റെ മോനെ നിനക്ക് മരിക്കണ്ട അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോകണ്ടടാ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട് എന്റെ പുറകെ നടക്കണേ ഈ പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയാ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നിന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണണ്ടല്ല എന്നാ കണ്ണില്ല എന്നാ ഗ്ലാമർ നിന്റെ മനോഹരമായ ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ഈ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടാ ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വരണേ ഈ കണ്ണിന് ഇത്ര ഗ്ലാമർ ആണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എന്ത് ഗ്ലാമർ ആയിരിക്കും എന്നെ ഞാൻ വിടൂല ഈ കണ്ണെന്നെ വല്ലാതെ എന്നെ സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക് എങ്ങും പോകരുതട്ടാ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തരാം അവിടെ ഇരിക്ക് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കാൻ എന്നിട്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടാ വീട്ടിലോടിയെ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ചെന്നിട്ട് നിലവിളിക്ക എന്തിനെന്ന് അറിയോ അള്ളാഹുവേ എന്റെ കണ്ണ് കാരണം ഒരു പയ്യൻ പാവം ചെയ്തല്ലോ അള്ളാഹ് ആലോചിച്ചോക്ക് നീ നീ റോഡി ഇറങ്ങണ രംഗം ആലോചിക്ക് നീയേ പോയി നാട്ടുകാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോവാ കൂട്ടിന് തന്നെ ഈ നരകത്തി പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പയ്യ കൊറേ നാട്ടിലെ കൊറേ ചെറുപ്പക്കാരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ നീ ഒരുങ്ങി നടക്കുന്നു ആ പെണ്ണ് ചിന്തിച്ചെന്തെന്നറിയോ അള്ളാഹുബേ എന്റെ കണ്ണ് കാരണമാണല്ലോ ഒരുത്തം പഴച്ചത് ഇവനെ ഈ തെറ്റുകാരനാക്കിയത് എന്റെ കണ്ണാ അള്ളാഹു ഇവൻ എന്റെ കണ്ണിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എനിക്കിനി ഇത് വേണ്ട ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കൃണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയും ചൂഴുന്നങ് എടുത്തു ഒരു തുണിക്കകത്ത് നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയെ ജോലിക്കാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരുത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കൊണ്ടുകൊടുത്തേക്കാൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ ആ പെണ്ണിങ്ങനെ കൊടുത്തു വിട്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുമ്പോ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു രണ്ട് കൃഷ്ണമണികൾ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നീ ഇത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നത് എടുത്തോ എന്റെ മുതലാളി തന്നതാ എടുത്തോ അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരൻ തുറന്നു നോക്കിയിട്ട് ഓടുക രക്തത്തിൽ കുളിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണമണി നോക്കിയിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാര പേടിച്ചു വിറച്ചു ഓടി അള്ളാഹുബെ തന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് പോയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഉറക്കം വരണില്ല കരച്ചല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സമാധാനമില്ല ടെൻഷനായി അള്ളാഹുബെ എന്ത് സംഭവിച്ച ആ പെണ്ണിന് പിറ്റേ ദിവസം വരെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് അവസാനം ചിന്തിച്ചു റബ്ബേ ഒന്നു പോയിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാല്ലോ ഒന്ന് പോയിട്ട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ അവസാനം ആ ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ പെണ്ണിന്റെ വീട് തേടിയിട്ട് പോകാ പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ അവസാനം ആ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ വീട് തേടിയിട്ട് പോകും വരെ കാണുന്ന രംഗം ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗമാ തന്റെ കണ്ണിലൂടെ രക്തം ഒഴുകി ഒഴുകി ആ പെണ്ണങ്ങും മരിച്ചുപോയി ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓടുകയാ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കാരണമാണല്ലോ അല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിൽ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു വാക്ക് എടാ മരിക്കണ്ടേട ആവശ്യമില്ലാത്ത മെസ്സേജ് വാട്സപ്പിൽ ഇടുന്നവനോട് ചോദിക്കണം മരിക്കണ്ടേട മോനെ കബറിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടവനല്ലേടാ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോയി നിക്കേണ്ടവനല്ലേടാ അതാ ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ നീ ആരാന്നല്ല അറിയാത്ത നമ്പര് ഈ മെസ്സേജ് വന്ന ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഹലോ ഹലോ തിരിച്ചു ചോദിക്കും നീ ആരാ എന്റെ പേരെന്താ നിന്റെ വീടെന്താ സുഖമാണോ അതല്ല ചോദിക്കേണ്ടത് മരിക്കേണ്ടേടാ മേടിക്കണം എടാ കബറി പോയി കിടക്കണ്ടേടാ അള്ളാടെ കോടതിയിൽ പോയി നിക്കണ്ടേടാ ചോദിക്കണം ഈ പെണ്ണിന്റെ ഒറ്റ ചോദ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജീവിതം മാറ്റി ആരായെന്നറിയോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതനായി മാറി ഒരുപാട് കിതാബുകൾ രചിച്ച ലോകമറിയുന്ന ബസറയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതനായി മാറി എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ പെങ്ങളെ നീ അങ്ങനെ ആകണം അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ ന
അന്യപുരുഷനോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് നിന്നെ ദീം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സംസാരമാക്കി ആലോചിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിക്ക് എല്ലാവരും അവരവരുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്ക് അവരവരുടെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരാ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപങ്ങൾ കണ്ടുപോകാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വളരെ മോശമാ പക്ഷേ പാപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പശ്ചാത്തപിക്കും അള്ളാഹുവിനോട് പടച്ചവനെ പറ്റിപ്പോയി അല്ല നീ പുറത്തുതാ എന്ന് തൗപ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ കണ്ണുകളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമുക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനും ഓരോ ആണും ഓരോ പെണ്ണും ചിന്തിക്കണം ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് മുത്തിനബിയെ കാണാൻ ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കാണാൻ ഇതേ കണ്ണുകൊണ്ട് വേണം എന്നെ പടച്ച അള്ളാനെ എനിക്ക് കാണാൻ ഈ ഓർമ്മയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഹറാമുകൾ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി കണ്ണുകനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരനാകാം മുത്തിനബികളുടെ സ്നേഹം നമുക്ക് കിട്ടും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആൾക്കാർ വാച്ചി നോക്കി തുടങ്ങി ആൾക്കാർ വാച്ചി നോക്കി തുടങ്ങി എനിക്ക് മനസ്സിലായി പത്തേ മുക്കാലിൽ നിർത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പത്ത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാകാൻ പോകുന്നു ഉസ്താദ് ഇപ്പം ചവിട്ടിയാലേ അപ്പോഴെങ്കിലും നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിക്കുന്നു പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്ല ആദന്യ നീ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇരുന്നാ ഞാൻ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആ ചെയ്യാം എന്തു വേണം എന്തു വേണം പറയണോ നിർത്തണോ പറയണോ നിർത്തണോ പറയണോ എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ കൈ പൊക്കി ആ പൊക്കിയ കൈ പോക്കേറ്റിയിട്ടെ ആ പൊക്കിയ കൈ അതുപോലെ പോക്കേറ്റിലിട് എന്നിട്ടൊരു നല്ല സതക്ക എടുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ പൈസ അള്ളാഹിക്ക് വേണം വേണ്ട താത്താമാരെ നിന്റെ പൈസ അള്ളാഹിക്ക് വേണം റിസർവ് ബാങ്കിനോട് പൈസ വേണമെന്ന് ചോദിക്കണ പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സതക്ക് കൊടുത്ത നേട്ടം നിനക്ക് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആർ സി സിയിലെത്തി ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരോട്ട് തന്നെ പൊക്കോളാൻ ആ കണ്ണൂരൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറയുമ്പോ നേരെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മോന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് പറയാ തങ്ങളുടെ കൈ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് വായ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ അപ്പോഴാണ് പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ രണ്ട് കിഡ്നി അടിച്ചു പോയി മാറ്റി വെക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വേണം അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപയും കൊടുത്ത് മോന്റെ കയ്യിൽ പള്ളിയിലോട്ട് സ്ഥാനത്തിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് ദ്വാര ചെയ്യിപ്പിക്ക അപ്പൊ നിന്റെ പൈസ ആർക്ക് വേണം അപ്പോഴല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊടുക്ക നിന്റെ വീടിന്റെ പ്രമാണം വരെ വിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരൂല ആ സതക്ക തുറത്തുൽ ബല സതക്ക വിപത്തുകളെ തട്ടി മാറ്റുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലമാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ സംഘാടകര ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ മരിക്കുന്ന കാലം വര അറുത്തു മുറിക്കുന്ന ഒരു രോഗവും എനിക്ക് തരല്ലേ അല്ല എന്തെങ്കിലും മാരകമായ ക്യാൻസറോ ട്യൂമറോ ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും മാരക രോഗത്തിന്റെ അണുക്കൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സതക്കയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് കരിച്ച് കളയണേ അല്ല എന്നെ അറുത്ത് മുറിക്കല്ലേ അല്ല കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ല എന്ന ഒരു നല്ല നീയത്തോടുകൂടി സതക്കയെടുത്തോ ഒരാളും കൊടുക്കാതെ ഇരിക്കരുത് ഒരാളും കാണാത്തത് പോലെ ഇരിക്കരുത് എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു നല്ല സതക്ക എടുത്തട്ട് ഈ ബക്കറ്റിന്റെ കത്തിടു അള്ളാഹുവേ സതക്
നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സദക്ക കൊടുക്കാൻ കഴിയോ ഇവർക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ ഈ സദക്ക അതിനൊരു സഭാക്കണേ അല്ലാ എല്ലാരും